，我现在就回法国。你走了，许航怎么办？许航，你到现在还想？现在不走，我就要回去坐牢。可是你走了，许涵就会坐牢的。所以为了许涵，就可以不管我的死活，是不是？求你了，江天我求你了，行吗？我求你了，求我。跟在你屁股后面，像一个跟屁虫一样求着你的时候，你是怎么对我的？啊？不要脸！对，我不要脸。我跟秦胜、老板为先把你们几个玩的团团转，我要什么脸呢？我为了那点包啊、表的钱呢，我什么都能干。秦胜让我干什么我就干什么，我去勾引许涵，我破坏他们俩的关系，我利用你，我玩你，我要什么脸？我要脸有什么用？干什么？这样行吗？苦肉计啊！行吗？你听我说，就算你现在回来了法国，你也没有办法过得心安理得，因为你犯错了，你心里永远会背着这个错。而秦深呢，他凭什么可以逍遥法外啊？我们是个男孩，不，你是个男人，对吗？你做错了事儿就得去承担它。你说的对，我做了太多坏事了。这不怪你的，我也没有怪你。你在我眼里，其实是个特别善良的男孩。你应该有很好的未来的。咱们的路还长着呢，咱们得堂堂正正的走，是不是？我陪你回去，把事情跟大家说清楚。我陪你一起面对他，不怕，好不好？我跟你走许老板。哎，帮你说完事儿，来，你别跟我说话。什么？许老板，我要是说实话了，你是不是就不追究我了？您放心，我肯定不会追究。啊，你不会把我送进去吧？您这这话怎么说的呢？我一定会在警察面前给您求情。确确实，我跟嗯徐大厨做了对不起你的事儿。我把你们家那个食材，还有食用油，都到地沟里了。这那个，但是地沟油这事儿不不不是我干的，是是说，是秦生干的。秦生啊，这个王八蛋。不会吧，秦生哥看着挺好的呀。好个屁，他好
人面兽心。打电话，报警，抓！不不，我都说实话了，你你报警，你你不是不是不是。叔叔，针对的是秦生，您这边不会有什么事儿。您刚才说那意思是说，滴油油的事儿，跟您没关系。我我不知道，我我我我分析也肯定是秦生，他的不是我。那完了，咱们没有直接证据，报不了警。哎，刘春，在哪儿呢？徐涵，地沟油的事儿是秦生干的。你怎么知道的？我刚知道，我现在就在郑荣湖泊商证明你的清白。你确定？我确定，我很确定。我现在就回去，你们赶紧去抓秦生，别让他跑了。听我知道。他怎么说？现在有证据了，我们可以报警。好事啊！来，打电话过去，去。嗯。哎，秋雨，你在哪儿呢？我在秦生哥公司呢。你跟，你怎么能跟他在一起呢？对啊，怎么了？还怎么了？我告诉你啊，你。小雨，你听我跟你说，你现在反应别太大。你是怕我不接你电话，所以用沈欢哥的电话给我打吗？不是咱们俩的事儿，你找个方便的地方，咱们俩通话。你有毛病啊！有事说事，没事我挂了啊。我没跟你开玩笑。我出去打个电话。许涵啊，欢哥他有急事啊，用不用我帮忙？嗯。能说了吧？你现在马上离开秦生。你到底怎么了？是不是除了你之外，我跟正常的别的男人接触都不行了？我没争风吃醋，地沟油的事儿就是秦生一手策划的。说什么？地沟油的事儿就是他一手策划的，懂了吗？怎么可能？你有证据吗？秦生哥特意从北京回来给你出谋划策的。我告诉你啊，小雨。这个事儿是真的，你呢？现在赶快离开秦生，这小子万一知道这事，狗急跳墙就麻烦了啊！我们都可以证明，啊，对对对，千真万确，对，就是秦秦生怂恿我的。现在明白了吧？这事儿你别管了，你赶紧找个借口离开他，顺便把他的位置发给我。走吧，赶紧去吧，赶紧去吧！我我我，小石，你别去了，你在家看家啊！赶紧去吧！哎呦，这老公太太棒了，你太棒了，你李工啊你！哎，怎么了？出什么事儿了？没什么事儿，就是欢哥跟许涵大吵了一架。他们俩怎么吵架了？因为许涵没跟我领证这事儿。小雨啊，其实我觉得呀、啊，你看欢哥喜欢了你这么多年了，从来没给你添过麻烦，处处都在为你考虑。你就算是跟欢哥好，也比跟许涵强。我这人轴，认定了是好朋友，就是一辈子的好朋友。就好像我认定了你是我哥哥，就一直把你当哥哥一样。其实你对我好，我都知道。之前你为我付出那么多，有好几个瞬间，我真的挺感动的。但我这不是叫你哥哥了吗？所以就不想破坏我们俩这种关系。是啊，这事儿赖我，我应该早点给你表达心意。现在说这些没什么意义了。我今天叫你来啊，嗯，其实就想把握一下最后的机会，跟你表达一下这个心意
你看我来博山已经这么长时间了，北京那边的生意，确实确实挺大的。我想着今天要是表白不成功，我就回回北京了。你要走？对呀、啊，我我今天就走了。其实，其实许涵没跟我去领证之后的这些天，我想了挺多的。我重新考虑了我跟他的这段关系，我觉得可能是，可能是老天爷的意思吧，就是觉得我跟他不合适，缘分没到。谈吧，做事太冲动，完全不考虑后果。你看他什么时候为你想过？他做的每一件事都在给你添麻烦。我做的每一件事都是在为你好，从你的角度考虑，从你的角度出发。如果没有许涵，我跟你也不是没有可能。机会，再给我点时间。时时间好说，我，咱们俩都认识这么长时间，我还给不了你这点时间吗？你看，我爸爸妈妈还有奶奶，他们都很喜欢你。我也很喜欢他们呀，我拿他们就当自己家人一样。小雨啊，要不然这样。我们把爸爸妈妈还有奶奶，都接到北京去生活，在北京我们重新开始生活。你喜欢琉璃是吧？我在北京再给你开一个琉璃厂，这样你就可以忘掉博山这些不愉快的事情了。但是，故土难离，我奶奶那边我可能还得做做她的思想工作，今天肯定是走不了。可可以啊，我来帮你做奶奶的工作。你爸爸那边。他很希望你回北京的呀，是吧？奶奶那边，我帮你好好疏导他。你想啊，北京的医疗环境、养老条件都比博山要好很多的，是不是？你说话比我好使，他们都愿意听你的。好，那回头我帮你好好劝劝奶奶，好不好？茶凉了，要不我们？再泡一壶吧。好呀，再泡一壶。哎呦，我还有一个比这个茶还好的茶，我刚才忘拿出来了。你等一下啊。刚才我都忘了，这是我一个朋友送我的，他说这个茶呀，放了好多年了，特别好。我尝尝这个茶啊。记得我们第一次见面的样子吗？当然记得呀。你说你很反对相亲，我说我也是。哪是？是你说你对相亲不感冒，我才说我也是。我顺杆爬呀。没有你做的琉璃好、啊，不一样。嗨，在我眼里啊，你做的琉璃是最好的。不管怎么样，你不能伤害别人。小雨，哎，师哥，师哥，你去自首吧。小雨，现在还来得及。我小雨，你去自。别动！别动！志刚，把手给我松开！我他妈弄死你！你给我闭嘴！告诉你，你就是个备胎，你这辈子都是个备胎。我他妈手里有刀，别过来！
，你把刀放开，你把笑也放开，你不是恨我吗？来，你冲我来，好不好？来，我是恨你，哪点儿比不上你，徐寒？小雨，你为什么要选择他？就因为你能把刀架在他脖子上，我们干不出来。小雨，我那么爱你，为什么要这么对我？费尽心机占为己有，那叫自私，不是爱。用不着你来评价我，要是没有你，我早跟小雨好了，我也不用做那些事儿。可诺，你的意思，之前那些事儿都是你干的呀？啊？往后退，往后退。你别激动，啊。是，是我干的，蒋江江、廖川都是我利用的，只要能对付你，我什么都愿意做。那这说明你得多恨我呀。这样吧，我给你这个机会，我跟笑宇交换，好不好？要杀要剐，随你心情，行吗？你以为我会信你那些鬼话？哎，这样，这样，我跟他交换。你愣着，绑我了！快，把我绑起来！徐寒，你干什么？放快点儿！这样你放心了吧？好，来，让他看清楚，把他跟我紧。来，先生，看好了，我不妨告诉你，来的路上我们就已经报警了。今天你无论如何你是出不了这屋子。好，就算你能出得了这屋子，你带着笑宇，你能跑到哪儿去？你哪儿你都跑不了。我不管，我就是要带他走。好，来，我现在已经捆好了，你冲我来，你放开他，来。你别以为我不敢。哟，我还真以为你不敢，你也就是冲着女人的本事啊。我现在人站在这儿，已经捆好了，你来呀，来来，敢吗？喊。这边的事儿呢，都已经解决完了，您跟我爸就放心吧。哦，那就好，那就好啊，儿子，你和笑玉姑娘怎么样啊？哦，我们挺好的呀。那你们要赶紧结婚呐！啊，我在这边呢，给你挑各式各样的礼服，你爸爸呢，再去给你订酒店去了。不是妈，咱用不着这么着急吧？哎呦，能不着急吗？你都和笑雨呀、啊、已经领证了，哎呀，咱们家呢不能亏待笑雨姑娘，知道不？是是，那个妈，您听我跟您说哈、啊。哎呀，我知道了，我知道。你工作忙，这个事儿呢你就不用操心了，交给你的爸爸和妈妈就行了。您能不能听我把话给说完了啊？哎呦，儿子呀，你和笑雨姑娘呢甜甜蜜蜜的，恩恩爱爱的。过两天呢，爸爸和妈妈就去你那儿了。你呢，好好的工作，注意身体。我这就给笑雨选婚纱去啊
まあって。你说这小老太太，你说你裹什么乱呢？赵宇，你千万别往心里去啊！这个事儿绝对不能怪你，要怪就怪秦生那小子。我还是觉得我有责任。你说如果不是因为我，他也不会这样。这是什么道理呢？啊？啊，喜欢一个人就可以犯错，那我还喜欢你呢，我怎么没去向海喜欢呢？我就是说这个例子，就是我，哎呀，我也不知道我在说什么。总之呢，你别往心里去，这个事跟你一点关系都没有，你千万别自责啊。那个，小雨，嗯，我想跟你说件事儿。如果现在不说的话，我怕以后没机会了。我也有话要跟你说。那你先说吧。怎么了？几个意思？我想辞职。辞职？这干干那好好的，你辞什么职啊？过两天咱们就恢复营业了。我有些话想跟你说，要不，咱俩喝点儿。喝就喝呗，这不当然庆祝吗？我们从小一块长大，我太了解你了。嗯。其实，你对琉璃根本一点兴趣都没有，你就是为了帮我。但是我不愿意看你把时间都浪费在自己不喜欢的事情上。没有，我挺喜欢。我今天正式开除你，以后不许来帮我了，做点自己喜欢的事情，那样我会很开心的。好。那，那个，你还真想嫁给徐凡？那天我真的很想，但是现在，现在我只想把心思都放在事业上。支持你。走吧。哎我倒是想啊，你今天不知道怎么了，一点醉意都没有。那有些时候啊，喝多了，第二天什么都不记得了，不如趁现在把你想说的话你都告诉我，咱们俩之间没什么不能说的，对不对？不敢说。是，我长得是吓人了点儿，也没那么可怕吧？嗯，说，收拾点啊。是，我有什么好怕的？嗯，其实我，我接近你的目的不纯，我一直以为你是一个青年才俊。不是，我的确是个青年才俊。你要不要脸了？其实我是个坏女孩儿，外界。喜欢秦没什么错、啊。我和秦生搭伙，拆散你跟杜小雨。这事儿，秦生能干得出来？我觉得我能一边收拾秦生的好处，一边拆散你俩，顺道还能跟你在一块儿。那这就是你不对了。但是，但是我发誓，我从来没有想过要害你。这我相信。
，所以没法在这民宿待了，我没有脸见。天哪！哎呦，不敢相信啊，完全不能理解。秦生居然能干这样的事情。你怎么样？没事吧？我没事，皮外伤。哎呀，就是心里说不出的滋味，又自责又难过。哎，都会过去的。你怎么样？这么累，还是要离婚吗？哎，离，离婚这事儿也不是开玩笑的，主要我是心疼王爷。说我们一直这样两地分居，我婆婆又给他压力，这种日子没办法过。哎呀，你说我们俩有没有意思？还真是一对好朋友，这事业都顺风顺水，感情都一塌糊涂。哎呀，你跟我不一样，你还有许涵呢。地沟油这事儿已经查清楚了，许涵的民宿可以正常营业。你们有情人就赶快终成眷属吧，人生苦短，争取早日跟自己爱的人好好享受未来的生活。老春啊。相信我，我特高兴。那还有一点，也是最重要的一点。什么？我喜欢你。嗨，整个博山都知道。我妈从小告诉我，男人呐，没有一个好东西啊。女儿，你可不能信呐、啊。他们就信他们手里的那些钱、车、房，这些才是真的。我也是一直一直我都是这么想的。可是我认识你之后，我我不那么想的。我觉得这些其实好像都不是那么重要。我只要能跟你在一块儿，什么钱不钱的我都不在乎。我甚至，我甚至为了你，我可以放弃一切。但，但你知道。最怕什么吗？怕失去。知道你跟杜小鱼登记结婚的时候，我真的觉得天都塌了，我没法再留在这儿了。我不能看着你俩天天在我眼前甜甜蜜蜜、晃来晃去，你知不知道？我看到这些，我心都疼化了，我天都塌了，我接受不了，没那么大的。所以呢，你要离开，对不起了。怪你，你也别跟我道歉。怪就怪我们没能在对的时间遇见彼此。你说的对，走吧。其实啊，你真的要走了，还真的有点舍不得。毕竟在一起，经历过那么多，但还是走吧。我也
舍不得呀。但是我觉得好像这对咱们俩。我以后不主动联系你，但是我一定不祝福你跟杜小雨。但是我会等，我就等，等到你愿意跟我们在一块儿的那一天，或者等到我遇见一个，我可以再去。爱上他的人。老陈，那个。送出去的东西，没有说过这个道理。用你的话讲，不亲。我要做自己喜欢的事，为了自己，为了小雨。虽然小雨和许寒没有登记，但他们一定会在一起的。我要做最后的努力，不问结果。许寒，嗯，来来，呃，石总跟狄总想代表民宿主们跟你聊聊，啊，聊什么呀？许总，之前呢，我们对情况也不是很了解，对您呢也有误会，这次特意来跟您道个歉。哎，是啊，民宿沙龙还是需要你的，今天来就是想请你重新加入我们民宿沙龙。是，包括这个钱总在外地特意打电话，嘱咐我俩。替他给你赔个不是，是，他没在啊，他不在。我这人心眼可小，开玩笑呢，走。没这些，走走走走走。顾总，你可算来了。怎么了？几个像地痞流氓的人，他不让我们工作。在哪儿呢？车间。车间。喂。
，跟你说的掌握吗？把你老板叫来。刘师傅，刘师傅，哎，不跟他们计较，我来解决。来了，你看啥？什么意思啊？你就是杜笑宇吧？对。我告诉你啊，这块地有我们家一份，你停产吧。这块地我跟陈书记已经签过合同，整个这一片我都租下了。我和大鹏刚从城里打工回来，不知道这事儿啊。我知道你问陈书记去，别在我这儿捣乱啊！来，开工！来来来，停住！停住！站住！我告诉你们啊，我们不是来捣乱的，我们是来讲理的，我们懂法，知道吗？我就是懂法的，看看这地。行，耍无赖是吧？别跟他们说啊，让警察来解决。哎，不用麻烦你，我们报警。我们有理怕什么呀？少拿合同说事儿。我和大鹏都没钱过。对，这是集体用地啊。陈书记签字，他代表不了我们，知道吗？行，那这样，你们俩现在跟我去找陈书记，把事情说清楚。大鹏，你在这守着，事情不解决，谁也别想干活。放心啊，走吧。别冲动啊，等我回来。好，都别动啊。你说有急事儿，女的，谁啊？他说是你老婆。这样，你跟我，跟他说我这几天就没来上班，行吗？你自己的老婆都不敢见，你是不是出轨了？你胡说什么呢？谁出轨了？我这是胡说八道。这样，你帮我个忙，你就想办法把大发走走，好不好？哎呀，你就帮帮忙，我我我欠你包好烟，行吗？那好吧，我这就去。哎，你千万别说我这几天来过啊，就说我没上班啊。放心吧。陈书记，你管不管啊？李壮，这当初咱俩可是在电话里头说好的，你回不来，我帮你签字嘛。陈书记，你打电话的时候正忙着呢。也没听清你说什么，就随便答应了。你说你也不说清楚，要找着是这事儿，那我可得慎重考虑一下。你说现在合同都签完了，现在你后悔有用吗？我又没签字，这合同就不能生效。那厂子荒了那么多年啊，你管荒，现在你又来管来了。我和大鹏刚从城里回来，要干事情，正好要那块地，你说巧不巧？你想怎么样啊？别以为你在城里待过就可以骗我们这些乡下人，我也是见过世面的。行，你谈条件吧。好，杜总，你要干事业，我们也要干事业，有钱大家一起赚嘛。我就拿我那份入股，你谢工坊每年给我分红。你想得美，我凭什么给你股份？凭什么？就凭我没签字，你的地有我一份儿。还有没有王法？我还治不了你了是吧？行，不给是吧？那你就准备停产吧。我有的是时间和你玩。哎，你怎么停车了呀？到底要去哪儿啊？你听我的吧，先去见笑宇。我倒觉得还是应该先去会会亲家。你说你这个人烦不烦呢？你这一路上都在给我讨论，先去见谁的这个问题，这很重要，尊重长辈嘛。你说的对，但是你还没有给笑宇道歉呢，你好意思去见他的家里人吗？要不跟许环商量一下？儿子他多忙啊，你去打扰他干什么？我们做父母的，是不是都应该分担一些？哎，行行行，听你的。嗯，你早就应该听我的了。当初签合同的时候怎么说的啊？你答应我好好的，现在怎么就这样了呢？不是，我也没想到事情会变成这个样。这俩小子就是个混蛋
现在村里的老百姓对他俩意见特别大。哎呀，你说两年前，他俩去的城里，这回来还是老样子，一点都没变。那您得帮我解决呀。慢慢来吧，回头我去到他家里给他做做思想工作。慢不了啊，您做做工作，那我这儿怎么办呀？我这几天是不是就不能开工了？不是，关键我也是没有办法嘛，现在。陈书记啊，我这么跟你讲。我现在手头上有好几个订单，耽误一天，耽误多少，我损失有多大，你知道吗？哎呀，这个我理解。要不这样吧，你让他俩入股吧。您跟我开玩笑呢。哎呀，我理解你的意思。我的意思是什么呢？你看这分红啊，它就是一种形式。要不我们把每年的租金都变成分红，这不就好了吗？这能解决问题吗？他们明摆着就是无赖，就是来敲诈的。行，我也不跟您多说啊。合同是我跟您单签的，您帮我解决问题，不然的话，我就走司法程序哪位？小雨，我是婆婆。什么婆婆？啊，你还没有适应是不是啊？我是许涵的妈妈。哦，阿姨啊，哎呦，怎么还叫阿姨呀、啊？哎，小雨，你在哪儿啊？我和你叔叔呢，已经到博山了，想跟你见一面。啊，我啊，我我知道，我知道。哎，你工作比较忙，呃，但是呢，你一定要抽时间和我们见一面，因为啊，我们有很重要很。要的事儿和你商量，行吧？那我现在过去。哎，好，好，好，那我们去许涵的民宿见面，还是我定地方吧。住手！住！你怎么又来了？我求求你了啊！别打扰我干事业，好不好？你干什么事业？你表弟干事业干到看守所了。你小姨天天哭，跟那个能一样吗？我干的是正经事儿。再说说了，江江呢，要表现立功好的话，能提前出来，总比亲生好吧？一蹲就是十年。他们是我不管，但你不能给我乱来。你看你这老头，我干的又不是坏事儿，你都要提自己的婚房了，你这还不是坏事啊？还不够坏的了？你看，我这一心呢想干事业，对吧？并且呢，我是真心喜欢干民宿这个事儿。我跟你讲，你干事业我不拦你，但是这个房子绝对不能动。啊，没这房子，你说我怎么干事业？但你怎么结婚啊？要没房子？你看啊，我要是不抓紧干一番事业，那许涵要是把笑雨娶了怎么办？哦，那那，你你你，你如果把房子祸害了，那那那那个笑雨就能跟你结婚，是不是？也不是没有这个可能啊。那你跟他说。只要小鱼啊，杜小鱼愿意嫁给你，你这个房子随便祸害我批准。不是爸，前提是我没这个房子，我不干事业，他怎么嫁给我？问题是他得先嫁给你，你才能打这个房子主意。他没嫁给我之前，我先用这个房子干事业，干完事业他……哎呀，你把我绕晕了！我跟你讲，孩子，就这么定了，这个房子绝对不能动。爸，我求求你了，行吗？你得非要瞧是吧？对，好，啊啊，瞧之前来。你先把我脑子给他敲碎了，你再敲着我来。来，从我这儿过去。爸，你你这是要干什么？你你说我敲你天灵盖，还敲你后脑勺？你真要敲啊？不是，我没事。这样，你干嘛呢？哎，这个拖着脸，气死我了！羞愧了。